so dear students we are starting our first chapter in zoology that is the living world living world ennu kekkumbo ningalku ariyam karyamayittu karyangal onnu illa ningal padichittundu adinte basic facts mathre discuss cheyanallo ta munne classukalile padichathu nu orma padutunu so what are the characters of living organisms first one is growth increase in mass and increase in number of individuals are twin characteristics of growth growth inde eto important aayittla oru features rendu features aanu mass kooda adu weight kooda and number of individuals kooda ini ningal rendu type of organism thane padichund based on the number of cells unicellular um multicellular um ee rendu thara organisms um they grow by cell division ini endakeyana plants indeyum animals indeyum growth thamla difference in plants growth by cell division occurs continuously throughout their life span cell division vayulla growth continuously nadakkum growth continuous aayirikkum plants le avare life span vare jeevitha avasanam vare growth nadakkum but in animals animals inde case namukku ariya namukku okku prayam vare growth illu growth is seen only up to a certain age or age vare growth nadakkullu animals le however cell division occurs in certain tissues to replace lost cells നഷ്ടപ്പെട്ട സെല്ലുകൾ അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ മുറിവ് വന്നാൽ അവിടെ റിപ്പയർ നടക്കണം അല്ലെ പുതിയ തൊലിയൊക്കെ വന്ന് മുടണ ഭാഗങ്ങൾ അത് സെൽ ഡിവിഷൻ വഴി നടക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ ഇവിടെ റിപ്പയർ നടക്കാനോ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ ഡാമേജസ് ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് വീണ്ടും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുക പക്ഷെ ഗ്രോത്ത് ഫുൾ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഫുൾ ഗ്രോത്ത് ഒരു ഏജ് കഴിയുമ്പോൾ അനിമൽസിൽ സ്റ്റോപ്പ് ആവും ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചറാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents parents node similarity illa features alla ingalla kore characters namukke namude parents node similarity illa features undu le oru oru kuttiye kanda adu manushya kutti aanu namukku ariyam alle pashuvinde oru kunjine kanda pashu kidavu aanu namanasilavu appo angane similarity illa features illa oru talamurai undaakka that is the uh, definition of reproduction ini rendu thara reproductions undu സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ രണ്ടും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഗാമേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും മെയിൽ ഗാമേറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് ഗാമേറ്റ്സും ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ സൈഗോട്ടിൽ നിന്ന് എന്ത് എംബ്രിയോ ഉണ്ടായി എംബ്രിയോ വളർന്ന ഒരു ഒരു ഫുൾ ഗ്രോൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇനി എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനോ അത് പലതരത്തിലുണ്ട് എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പല മെത്തേഡ്സ് വഴിയാണ് നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേകതയുള്ള എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫംഗസ് ഫംഗസിൻ്റെ കേസിൽ ഫംഗസിൻ്റെ പ്ലൂറിലാണ് ഫംഗൈ ഫംഗൈ മൾട്ടിപ്ലൈ ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ഈസിലി ഡ്യൂ ടു ദ മില്യൺസ് ഓഫ് എ സെക്ഷൽ സ്പോഴ്സ് ദ പ്രൊഡ്യൂസ് അപ്പോൾ ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ അറിയാം ഫംഗസിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട ഫംഗസിൻ്റെ ഡയഗ്രത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ സ്പോഴ്സ് ഫോം ചെയ്ത് താഴെ വീണ്ട് ഈ ഓരോ സ്പോഴ്സും എന്ത് പുതിയൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അത് എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈ പ്രോസസ്സ് ആണ് ബൈ ഫോമേഷൻ ഓഫ് സ്പോഴ്സ് അടുത്ത ടൈപ്പ് എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ബഡ്ഡിങ് ബഡ്ഡിങ് ഈസ്റ്റിലും ഹൈഡ്രയിലും ആണ് ബഡ്ഡിങ് വഴി റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുക ദിസ് ഇസ് ദ ഡയഗ്രാം ഓഫ് ഹൈഡ്ര ഹൈഡ്രയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രയിൽ നോക്കി ചെറിയൊരു ബഡ് അതിൽ തന്നെ വൺ ഉണ്ടായി തുടങ്ങുന്നു പിന്നെ അതിന് ഹൈഡ്രയുടെ അതേ സാമ്യമുള്ള ഒരു ബഡ്ഡായി മാറുന്നു അത് തേർഡ് ഡയഗ്രത്തിൽ ആ ബഡ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകാൻ പോകുന്നു ഫോർത്തിൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയി ഇനി ഇത് ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു ഹൈഡ്രയായിട്ട് മാറും അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റിൽ നോക്കൂ ചെറിയൊരു ബഡ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തു ഈ ബഡ് ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ ഈസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു സോ ഈ രണ്ട് ഓർഗാനിസത്തിലും റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ബഡ്ഡിങ് വഴി ഇനി അടുത്ത ഓർഗാനിസം ആണ് പ്ലനേറിയ ദിസ് ഇസ് ദ പ്ലനേറിയ പ്ലനേറിയയിൽ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് വേം എന്ന് പറയും കാരണം എൻ്റെ ബോഡി ഫ്ലാറ്റ് ആണ് ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ബോഡിയാണ് പ്ലനേറിയ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ബൈ റീജനറേഷൻ റീജനറേഷൻ വഴിയാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുക വോട്ട് ഈസ് റീജനറേഷൻ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഉണ്ടാവുക ദറ്റ് ഈസ് റീജനറേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ബോഡി പാർട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ആ ബോഡി പാർട്ടിനെ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ് പ്ലനേറിയയ്ക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡയഗ്രാം നോക്കി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഒരു ബോഡി മൂന്നായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി കണ്ടോ ഈ തല മാത്രം ഒരു വശത്തേക്ക് പോയാലും ബാക്കി ബോഡി പാർട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും ടെയില് മാത്രം പോയാലും ബാക്കി ഇല്ലാത്ത ബോഡി പാർട്ടിനെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി മിഡിൽ പോർഷൻ മാത്രം പോയാലും അപ്പോഴും ഒരു ഫുള്ളി ഗ്രോൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഏത് ബോഡി
മോസസിന്റെ പ്രോട്ടോണിമയിൽ അങ്ങനെയാണ് ഈ മോസസും പ്രോട്ടോണിമയും നിങ്ങൾ ബോട്ടണിയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കും ദെൻ ഇനി നമ്മൾ റീപ്രൊഡക്ഷനും ഗ്രോത്തും പറഞ്ഞെങ്കിലും യൂണിസെല്ലാർ ഓർഗാൻസ് ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണ് രണ്ടിന്റെ റിസൾട്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം എന്താ രണ്ട് കേസിലും അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇൻക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴും സെല്ലിന്റെ എണ്ണം കൂടും ഗ്രോത്ത് നടക്കുമ്പോഴും സെല്ലിന്റെ എണ്ണം കൂടും അത് യൂണിസ് എല്ലാർ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ കേസിൽ മാത്രം കണ്ടോ പാരന്റ് സെല്ല് അവിടെ ന്യൂക്ലിയസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഡിവൈഡ് ചെയ്തു പിന്നെ രണ്ട് രണ്ട് പുതിയ ഡോട്ടർ സെല്ലായി അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് എന്നും പറയാം റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നും പറയാം ഇനി ചില ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് അവർ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേ ഇല്ല അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് മ്യൂൾ മ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി ആണ് അത് ഡോങ്കിയും ഹോൾസും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് അവർ ഹൈബ്രിഡ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായതാണ് മ്യൂൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിറയൽ ആയിട്ടുള്ള വർക്കർ ബീസ് തേനീച്ച കൂട്ടില് വർക്കർ ബീസ് ഉണ്ട് അവർ സ്റ്റിറയൽ ആണ് അവർക്ക് അടുത്ത ജനറേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവില്ല പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ കുട്ടികളില്ലാത്ത ആളുകൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലാത്തവരെ നമ്മൾ ലിവിങ് ആണെന്ന് പറയും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാം നോ നോൺ ലിവിങ് ഓബ്ജെക്ട് ഇസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് റീപ്രൊഡ്യൂസിങ് ഓർ റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് അല്ലെ നോൺ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നിനും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനോ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനോ അതിന്റെ തനതായ രൂപത്തിന് ഉണ്ടാക്കാനോ സാധിക്കില്ല അത്രയും നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് എ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ഇസ് മെറ്റബോളിസം എന്താ മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റബോളിസം ശരിക്കും രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ആനബോളിസം ആൻഡ് കാറ്റബോളിസം ആനബോളിസം മീൻസ് ചെറിയ ചെറിയ സ്മോൾ സ്മോൾ മോളിക്യൂൾസ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ഫുള്ളി വലിയൊരു മോളിക്യൂൾ ലാർജ് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ആനബോളിസം കാറ്റബോളിസം മീൻസ് വലിയ മോളിക്യൂൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്മോൾ മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് കാറ്റബോളിസം ഈ രണ്ട് ആനബോളിസം കാറ്റബോളിസം കൂടി ചേർന്ന ഇറ്റ് ഇസ് മെറ്റബോളിസം അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കുറെ കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലുണ്ട് പിന്നെ ഡി എൻ എ ഉണ്ട് എല്ലാം കെമിക്കൽസ് ആണ് ആൾ ദീസ് കെമിക്കൽസ് അതൊക്കെ അവിടെ നടക്കണമെങ്കിലും എല്ലാം ഉണ്ടാവണമെങ്കിലും കുറെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ബോഡിയിൽ എപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിന്റെ ഒരു ആകത്തുകയാണ് മെറ്റബോളിസം ദാറ്റ് ഈസ് ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കറിങ് ഇൻ അവർ ബോഡി ഈസ് മെറ്റബോളിസം ദർ ആർ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കറിങ് സൈമൽറ്റേനിയസ്ലി ഇൻസൈഡ് ഓൾ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ഇനി ഒരാളുടെ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്താ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോധമുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അല്ലേ ബോധം ബോധം എന്നാ പറയുന്നത് നമ്മളതിനെ എന്താ ബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ എബിലിറ്റി ടു സെൻസ് ദിയർ സറൗണ്ടിങ്സ് ഓർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ അറിയാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ആൻഡ് അറിയാൻ മാത്രമല്ല എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ടു ദീസ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റിമുലെ അതിനോട് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ചെടികൾ ചെടികൾ സാധാരണ ലൈറ്റുള്ള ഭാഗത്തേക്കാണ് ചെടിയുടെ ഷൂട്ട് വളരുക അതുപോലെ വെള്ളമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് അതിൻ്റെ റൂട്ട് വളർന്നോളും അപ്പോൾ അവിടെ ലൈറ്റും വെള്ളമാണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റിമുലസ് അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സും അങ്ങനെയല്ലേ നല്ല അന്തരീക്ഷം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ നന്നായി വളരും അല്ലെ നല്ല രീതിയിൽ പഠനം നടക്കുക നല്ല ചുറ്റുപാടുകളിൽ ജീവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല സ്റ്റിമുലസിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ ആ റെസ്പോൺസ് ആണ് നമ്മുടെ ദേഷ്യം വിഷമം സങ്കടം അതൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ഉള്ള സ്റ്റിമുലസ് നമ്മുടെ നമുക്ക് കാണാം ചുറ്റുപാടുകളോട് അറിയാനും അതനുസരിച്ച് പെരുമാറാനും ഉള്ളൊരു കഴിവ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് അഡോളസെൻ്റ് ഏജ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഏജിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് ആ ഒരു കഴിവാണ് ആ ഒരു ബോധമുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ് തെറ്റ് അതാണ് ശരി അത് എപ്പോഴും അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി ഉണ്ടാവില്ല ആ സമയത്ത് അത് ബോധത്തോടെ പെരുമാറാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ വെറുതെ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നതല്ല അതിൻ്റെ ആ ക്യാരക്ടറിന് വളരെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടിൽ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ
ചുറ്റുപാടുകളെ സെൻസ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻ എൻവയോൺമെൻറ്റിന് അനുസരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് കണ്ടോ ഒരു പ്ലാന്റ് അതിൻ്റെ റൂട്ട് താഴത്തേക്ക് വരുന്നു റൂട്ട് മുകളിലേക്ക് വരുന്നു അതൊക്കെ പ്ലാന്റിന് അറിയാം ഒരു സീഡ് വന്നാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് വളരേണ്ടത് എവിടെയാണ് വെള്ളം കിട്ടുക അതൊക്കെ അറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളും നല്ലത് എവിടെയാണ് ചീത്ത എവിടെയാണ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി വളരാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഒരു ശക്തി നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അത് കണ്ടെത്തി നന്നായി വളരുന്നവരാണ് നല്ല രീതിയിൽ എത്തുള്ളൂ സമൂഹത്തിനും വീട്ടുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരാളായിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം അറിയണം സോ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നൊരു കാര്യം നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു ലെവലില് നിങ്ങൾ ഈ വരുന്ന ഒരു പ്രായം എന്നുള്ളത് ഒരു പുതിയൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായി വേണ്ട ഒരു ഫീച്ചർ കോൺഷ്യസ്നെസ് തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പലതരം കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഓൾ ഓർഗാൻസ് ഹാൻഡിൽ കെമിക്കൽ സെൻറ്ററിംഗ് ദയർ ബോഡീസ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുകൾ അറിയാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് പക്ഷെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് മാത്രമേ സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉള്ളൂ കണ്ടു ഒരു കുട്ടി കണ്ണാടിയൊക്കെ നോക്കണേ സാധാരണ പശുവും പൂച്ചയൊന്നും കണ്ണാടി പോയി നോക്കില്ലല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി സെൽഫ് കോൺഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും കുറച്ച് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തിയിലും പെരുമാറ്റത്തിലും കാണണം അത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവരുടേതായ രൂപത്തിന് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരാണ് ഇവോൾവിങ് പരിണാമം സംഭവിക്കുക അവർക്ക് ആൻഡ് സെൽഫ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് സിസ്റ്റംസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം സെൽഫ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ കൺട്രോളിലാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ സിമ്പിൾസിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഈ കഴിവുകളൊക്കെ ഉള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുക ഇനി ദൻ വോട്ട് ഈസ് ബയോളജി ബോട്ടണിയും സുവോളജി കൂടി ചേർന്ന ബയോളജി പക്ഷെ ബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ബയോളജി എന്നുള്ളത് പഠനം മാത്രമല്ല ലസ്റ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റോറി ഓഫ് ലൈഫ് ഓണർ അല്ലെ ഭൂമിയിൽ ജീവനുണ്ടായ ഒരു കഥയാണ് ബയോളജിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റോറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ഓണർ ഭൂമിയിൽ പരിണാമം സംഭവിച്ചു ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന് പരിണാമം സംഭവിച്ചു അല്ലെ ഈ പരിണാമം സംഭവിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ എത്തിയത് കുരങ്ങിൽ നിന്ന് പരിണാമം സംഭവിച്ചാണ് നമ്മളൊക്കെ ആയത് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കഥയും ഒക്കെ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് ബയോളജി ഇനി എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസും പ്രസന്റ് പാസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഇതെല്ലാം ലിങ്ക്ഡ് ആണ് അല്ലെ ആ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ വഴിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ തലമുറയും ലിങ്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നൗ വി ക്യാൻ സി ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ദ ലിവിംഗ് വേൾഡ് ലിവിങ് വേൾഡിൽ അല്ലേ ഒരു വൈവിധ്യം ഉണ്ട് ഡൈവേഴ്സിറ്റി മീൻസ് വൈവിധ്യം എന്താ പലതരം പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് പലതരം ആനിമൽസ് ഉണ്ട് അവർ പല ചുറ്റുപാടുകൾ വളരുന്നു ഡെസേർട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് വളരുന്നതുണ്ട് പോണ്ടിൽ വളരുന്നതുണ്ട് പിന്നെ ഫോറസ്റ്റിൽ വളരുന്ന പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് ആനിമൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യസ്തതകളുണ്ട് ലിവിങ് വേൾഡിൽ അതിനെയാണ് ബയോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ സി നോമൻ ക്ലേച്ചർ നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്താണെന്ന് കാണാം ദർ ആർ മില്യൺസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് അല്ലേ ലോകത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും ഉണ്ട് അവരെല്ലാം നമ്മൾ അറിയുന്നത് എങ്ങനെ അവരെ ലോക്കൽ നെയിം വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ എന്താണ് അത് കാക്കയാണ് പക്ഷെ കാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയാൽ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു പേര് അതിന് ഇടണം ആ പേരിടുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയാം ഏത് കൺട്രിയിൽ പോയാലും ആ പേര് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണെന്ന് മനസ്സിലാവും ആ പ്രോസസ്സാണ് നോമൻ ക്ലേച്ചർ അപ്പോൾ ദർസ് എ നീ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ദ നെയിമിങ് ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് സച്ച് ദാറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഓർഗാനിസം ഈസ് നോൺ ബൈ ദ സെയിം നെയിം ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് This process is called nomenclature. ഇനി നോമൻ ക്ലേച്ചർ പേരിടുന്നതിന് ചില റൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബോട്ടണിയിൽ പ്ലാന്റ്സിന് പേരിടുന്നതിന് റൂൾസ് ഒക്കെ വരുന്ന ബുക്കിനെയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഫോർ ബൊട്ടാനിക്കൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയാം ഐ സി ബി എൻ അതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബുക്ക് കേട്ടോ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാ അനിമൽസിന് പേരിടുന്ന ഒരു ബുക്കുണ്ട് അതിൻ്റെ റൂൾസ് വരുന്ന ബുക്ക് ദറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ്
ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയാം ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു അപ്പൊ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ആ പേരിന് സോ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഇനി ഈ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്ന സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇദ്ദേഹം കരോളസ് ലിനയസ് കരോളസ് ലിനയസ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നോമൻ ക്ലേച്ചർ പേര് കൊടുക്കുക ബയോളജിക്കൽ നെയിംസ് ആർ ജനറലി റിട്ടൺ ഇൻ ലാറ്റിൻ ജനറലി ഇൻ ലാറ്റിൻ ലാറ്റിനിൽ നിന്നാണ് അധികം വേർഡ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രിന്റിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തതിൽ കാണുമ്പോൾ ഇറ്റാലിക്സിലാണ് ഈ ബയോളജിക്കൽ നെയിംസ് കാണുക അപ്പൊ ലാറ്റിനാണ് മിക്കവാറും ഒറിജിൻ ചെറിയൊരു ചെരിവോടെ കാണുന്നതാണ് ഇറ്റാലിക്സ് ഇനി ബയോളജിക്കൽ നെയിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ സയന്റിഫിക് നെയിമിൽ രണ്ട് രണ്ട് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നെയിം ആണ് സൊളാന ജീനസ് നെയിം സെക്കൻഡ് നെയിം ട്യൂബറോസം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഷ്യസ് നെയിം അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നെയിം ജീനസ് നെയിം ആണ് സെക്കൻഡ് നെയിം സ്പീഷ്യസ് നെയിം അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പേരും അറിയാൻ വേണ്ടി സയന്റിഫിക് നെയിം ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ടിനെ ഇത് ഇറ്റാലിക്സിൽ ഇത് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യും ഇനി ഫസ്റ്റ് വേർഡ് അതായത് ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ജീനസ് നെയിമിന്റെ ഫസ്റ്റ് ആൽഫബറ്റ് എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ എഴുതുള്ളൂ സ്പീഷ്യസ് നെയിമിന്റെ ഫസ്റ്റ് ആൽഫബറ്റ് എപ്പോഴും സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ എഴുതുള്ളൂ ലയന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം ആണ് പാന്തിറ ലിയോ ഇനി ഇത് കൂടാതെ ഈ പേര് കണ്ടുപിടിച്ച ആളെ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ പേരിന് ശേഷം രണ്ട് പേരിന് ശേഷം നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അബ്രിവിയേറ്റഡ് ഫോമിലിടും മാൻജിഫറ ഇൻഡിക്ക മാങ്കോന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം ആണ് അപ്പൊ അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത സയന്റിസ്റ്റ് ലിനെ കരോളസ് ലിനേസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മാൻജിഫറ ഇൻഡിക്കതിന് ശേഷം എൽ ഐ എൻ എൻ ലിനേസിന്റെ ആദ്യത്തെ ആൽഫബറ്റ്സ് ആണ് അദ്ദേഹത്തെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് അത് അദ്ദേഹമാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പൊ ആ പ